హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గుడ్ ఎనర్జీ టారో ఈరోజు నేను చేయబోయే రీడింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే మీరు త్వరలో ఎలాంటి గుడ్ న్యూస్ వినబోతున్నారు ఇన్ జనరల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిలేషన్షిప్ వైజ్ అండ్ ఈ రీడింగ్ మీకు రిజినేట్ అయితే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఒకవేళ రిజినేట్ అవ్వకపోతే ఈ మెసేజెస్ మీకు కావనద్దు అలాగే ఎవరికైనా పర్సనల్ రీడింగ్ కావాలి అంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నెంబర్ ఉంటుంది ఆ స్క్రీన్ స్టార్టింగ్లో నెంబర్ డిస్ప్లే ఉంటుంది మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఆర్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు రీడింగ్స్ అనేవి ఛార్జబుల్ మనీ అయితే పే చేయాలి అలాగే మేనిఫెస్టేషన్ రియూనియన్ రెమెడీస్ ఎవరికైనా కావాలంటే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ అవుతాయి అండ్ వన్ టు వన్ మేనిఫెస్టేషన్ క్లాసెస్ కూడా ఎవరికైనా కావాలంటే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ సపోర్ట్ ఇలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో వీడియోని కంపల్సరీ లైక్ చేయండి బికాస్ మీరు లైక్ చేయడం వల్ల వీడియో ఫర్దర్గా చాలా మందికి రికమెండేషన్స్లోకి వెళ్తుంది సో ఈరోజు రీడింగ్స్ చూడండి అండ్ ఇది అన్ని రాసుల వారికి అందరికీ సంబంధించిన రీడింగ్ సో ఫస్ట్ ఇన్ జనరల్ అండ్ కెరియర్ వైజ్ ఎలాంటి గుడ్ న్యూస్ వినబోతున్నారు దాని తర్వాత రిలేషన్షిప్ వైజ్ వింటారు మీ ప్రెజెంట్ ఎనర్జీ ఫోర్ ఆఫ్ సోర్స్ రైట్ నో మీలో చాలామంది మీ మెంటల్ పీస్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఫోర్ ఆఫ్ సోర్స్ ఖచ్చితంగా మీ గురించి ఆలోచించడం మీ మెంటల్ పీస్ గురించి ఆలోచించడం లాంటివి స్టార్ట్ చేశారు ఒకవేళ చేయకపోతే ఇక్కడ మెసేజ్ ఏంటంటే చెయ్యాలి అని అర్థం ఓకే బికాజ్ మీరు మెంటల్గా ఫిట్గా ఉంటేనే కెరియర్ అవ్వచ్చు రిలేషన్షిప్ అవ్వచ్చు అవి కూడా బాగుంటాయి సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్పెషల్లీ మెంటల్ హెల్త్ గురించి వావ్ సో ఫస్ట్ కెరియర్ వైజ్ చూద్దాం కింగ్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ టెన్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ అండ్ కింగ్ ఆఫ్ కప్స్ ద టవర్ సిక్స్ ఆఫ్ కప్స్ అండ్ ఎయిట్ ఆఫ్ వాన్స్ సో మనీ వైజ్ అయితే చాలా మంచి గ్రోత్ అయితే కనిపిస్తుంది బికాస్ టెన్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్గా స్టెబిలిటీ ఉండే కార్డు ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్గా రైట్ నో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వెరీ వెరీ సూన్ మీకు ఆ ఇష్యూస్ అన్నీ వెళ్ళిపోయి మీ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుంది ఖచ్చితంగా సో ఎవరైతే వర్కింగో లేదా శాలరీ హైక్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారో ఇవన్నీ మీకు చాలా పాజిటివ్గా మారే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి లేదా మీకు ఎప్పటి నుంచో రావాల్సిన అమౌంట్ తిరిగి రావడం కానీ వాట్ ఎవర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్లో ఎనీ వేలో అంటే మీకు మనీ వస్తుంది అది ఏ వేలో అయినా అవ్వచ్చు బట్ మీరు ఫైనాన్షియల్గా స్టేబుల్గా ఫీల్ అవుతారు బికాజ్ ఇక్కడ కింగ్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ కూడా ఉంది మేబీ మీకు ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ రావచ్చు మీరు ఇంకొక మీ కెరియర్తో పాటు ఒక సైడ్ ఇన్కమ్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఏదేమైనా ఒక మనీ ఫ్లో అయితే కనిపిస్తుంది కింగ్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ విత్ టెన్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ అండ్ ఎవరైతే ఆపర్చునిటీస్ కొత్త కొత్త ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారో ఖచ్చితంగా మీకు ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ కూడా రాబోతుంది కింగ్ ఆఫ్ కప్స్ సో ఆపర్చునిటీ కోసం ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారో సో మీరు యాక్షన్ తీసుకోండి దాని తగ్గట్టు యాక్షన్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఆపర్చునిటీస్ అయితే వస్తాయి సో అప్లై చేయడం కానీ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం కానీ మీరు మీరు ఏదో ఒక యాక్షన్ తీసుకుంటే దాని రియాక్షన్ ఉంటుంది బట్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా సో యాక్షన్ తీసుకోండి అండ్ ద టవర్ ఒకవేళ మీ లైఫ్లో కొన్ని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్స్ జరిగి ఉండొచ్చు మేబీ నియర్ ఫ్యూచర్లో జరగచ్చు బట్ దాన్ని చూసి మీరు అస్సలు సఫర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది ఏదైతే జరుగుతుందో దానివల్ల మీకు మంచిగా జరుగుతుంది బికాస్ ఇక్కడ సిక్స్ ఆఫ్ కప్స్ అండ్ ఎయిట్ ఆఫ్ మోన్స్ కెరియర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు సో ఏదైనా ఒక చిన్న ఒక బ్యాక్ స్టెప్ వేశారు అని అంటే దాన్ని తగ్గట్టు ఇంకా ముందుకు వెళ్తారని అర్థం బికాజ్ ఏదైతే మీకు ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఇలా కనిపిస్తుందో బట్ ఇది ఏదై ఇది మాత్రం మీ మంచిగా జరుగుతుంది బికాస్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఆఫ్ మోన్స్ సో అప్పటి వరకు ఉన్న ఒక మీ కెరియర్ అవ్వచ్చు మనీ ఫ్లో అవ్వచ్చు ఆపర్చునిటీస్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాయి ఎయిట్ ఆఫ్ మోన్స్ అంటే గుడ్ న్యూస్ కమింగ్ ఇన్ సో ఖచ్చితంగా ఒక గుడ్ న్యూస్ వస్తుంది కెరియర్ వైజ్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ సిక్స్ ఆఫ్ కప్స్ ఏంటంటే మీకు ఆఫీస్ వైజ్ కావచ్చు లేదా బిజినెస్ వైజ్ కావచ్చు ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే ఉంటుంది సిక్స్ ఆఫ్ కప్స్ అంటే సో ఓవరాల్గా కెరియర్ వైజ్ అయితే చాలా చాలా బాగుందనే చెప్పాలి ఓన్లీ చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఉంది బట్ ఇది కూడా మీ మంచికే ఓకే దీన్ని చూసి మీరు నెగిటివ్ ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు
కొన్ని రోజులు ఎక్కువ టైం ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది బికాస్ టెన్ ఆఫ్ టెంటికల్స్ సో ఖచ్చితంగా మీరు కిడ్స్తో మీ పేరెంట్స్ మీరు ఒకవేళ మీకు పిల్లలు ఉంటే కిడ్స్తో ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది హోల్ ఫ్యామిలీతో ఒకవేళ మీరు కిడ్ అయితే లైక్ వర్కింగ్ అయితే వేరే స్టేట్ ఆర్ కంట్రీలో ఉంటే మీ ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేసే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ కింగ్ ఆఫ్ కప్స్ మీరు చాలా ఎమోషనల్ పర్సన్ అట్ ద సేమ్ టైం లాజికల్ పర్సన్ సో ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి ఇన్ జనరల్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఒక ఇన్ జనరల్గా గుడ్ న్యూస్ కనిపిస్తుంది అండ్ మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తులతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఎమోషనల్గా సేఫ్ ఫీల్ అవుతారు ఇక్కడ సిక్స్ ఆఫ్ కప్స్ అంటే మీలో చాలామంది మీ ఫ్రెండ్స్ని కానీ లేదా మీ స్కూల్ మేట్స్ని కానీ కలిసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది సిక్స్ ఆఫ్ కప్స్ సో ఇన్ జనరల్ అండ్ కెరియర్ వైజ్ అయితే చాలా చాలా పాజిటివ్గా ఉంది ఇక్కడ మీరు క్యాప్రికాన్ వోగో చోరస్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ పైసెస్ కేన్సర్ స్కోపియో అయి ఉండొచ్చు వాటర్స్ అయి సో రిలేషన్షిప్ వైజ్ ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి చూద్దాం ఎలాంటి గుడ్ న్యూస్ వెళ్ళి అంటే దట్ ఎక్ ఫైవ్ ఆఫ్ కప్స్ సిక్స్ ఆఫ్ సోర్స్ ద సన్ నైన్ ఆఫ్ సోర్స్ పేజ్ ఆఫ్ మాన్స్ త్రీ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ నైన్ ఆఫ్ మాన్స్ సో ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ వైజ్ కూడా ఎవరైతే ఓవర్ థింకింగ్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే సెపరేషన్ ఎనర్జీలో ఉన్నారో హార్ట్ బ్రేక్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారో అంటే ఇక్కడ చాలా నెగిటివ్ ఎనర్జీ టర్నింగ్ ఇన్ టు పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనమాట బికాస్ ఎవరైతే సఫరింగ్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ సఫరింగ్ నుంచి బయటపడే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది బికాస్ సన్ కార్డ్ ఉంది సన్ కార్డ్ విత్ సిక్స్ ఆఫ్ సోర్స్ సో ఖచ్చితంగా మీ పర్సన్ మీ దగ్గర లేకపోయినా లేదా రైట్ నో మీరు ఇద్దరు సెపరేషన్లో ఉన్న అట్ సైడ్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో మీరు కూడా ఈ నైన్ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ త్రీ ఆఫ్ సోర్స్ ఎనర్జీ నుంచి బయటకు వచ్చి మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకొని మీ వర్క్ మీద కానీ లేదా మీ హెల్త్ మీద కానీ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇది ఒక రకంగా గుడ్ న్యూస్ మీ భయాలు అన్నిట్లో ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఖచ్చితంగా బికాస్ నైన్ ఆఫ్ మాన్స్ అందుకే ఇక్కడ ఫోర్ ఆఫ్ సోర్స్ కార్డ్ ఎందుకు వచ్చింది త్రీ ఆఫ్ సోర్స్కి నెక్స్ట్ కార్డ్ ఫోర్ ఆఫ్ సోర్స్ సో ఎవరైతే చాలా డిప్రెషన్ ఓవర్ థింకింగ్ యాంగ్జైటీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నారో మీరు ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీ మెంటల్ హెల్త్ మీద ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన టైము సో మీరు ఇస్తున్నారు చాలామంది ఒకవేళ లేదు అని అంటే ఇక్కడ మీకు మెసేజ్ ఏంటంటే మీరు అది చేయాల్సిందే బికాస్ ఇక్కడ ఓవర్ థింకింగ్ అన్నది కూడా చాలా నెగిటివ్ మీకోజ్ మీరు ఎప్పుడైతే ఓవర్ థింకింగ్ చేస్తారో ప్రజెంట్లో ఉండరు పాస్ట్లో కానీ ఫ్యూచర్లో కానీ ఉంటారు సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నెగిటివ్ థాట్స్ అనేవి మీరు రిపీటెడ్గా ఫామ్ చేస్తూనే ఉంటారు సో ఫస్ట్ మీరు ప్రజెంట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి హీలింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అండ్ ద సన్ అంటే మీ హ్యాపీనెస్ మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి వేరే వాళ్ళ మీద మీరు అటాచ్మెంట్ కానీ ఓవర్గా వాళ్ళ మీద అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మీరు ఇబ్బంది పడతారు సో మీరు దాని నుంచి బయటికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అండ్ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ అయితే రాబోతుంది ఎవరైతే మీరు మీ పర్సన్ దగ్గర నుంచి దూరంగా ఉంటారో మీరు ఇద్దరు సెపరేషన్లో ఉన్నారో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నాకు రీకనెక్టింగ్ ఎనర్జీ అయితే కనిపిస్తుంది ఎక్స్పెషల్లీ అటు సైడ్ నుంచే మీకు మెసేజ్ వచ్చే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది సో ఎవరైతే బాధపడుతూ సెపరేషన్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ ఎనర్జీలో ఉన్నారో మీరు హీల్ అవ్వండి ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే ఎనర్జీలో ఉంటారో అదే ఎనర్జీని మీరు మేనిఫెస్ట్ చేస్తారు వెరీ వెరీ సింపుల్ మనం ఎక్కువ ఏదో ఆలోచిస్తామో అదే మన జీవితం మనం ఎక్కువ ఏమైతే ఆలోచిస్తామో మన థాట్సే మన జీవితం సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ మీరు ఒక డార్క్ సైడ్ నుంచి ఒక లైట్లోకి రాబోతున్నారు బట్ దానికి మీరు ప్రయత్నం కూడా చేయాలి మీరు చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మీకు చాలా చాలా పెద్ద న్యూస్ బికాజ్ ఎప్పటి నుంచో బయటకు రాలేను అన్న ఒక స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ నుంచి మీరు బయటకు రాబోతున్నారు బట్ మీరు అది మీ ప్రయత్నం కూడా చేయాలి మీరు చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ సన్ కార్డ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు సో మీరు కొంచెం మీ ఫ్రెండ్స్తో టైం స్పెండ్ చేస్తారు కొంచెం ఇవన్నీ మర్చిపోవడం ట్రై చేస్తారు అండ్ హీల్ కూడా అవుతారు సో మీరు దానికి తగ్గ యాక్షన్ అయితే తీసుకోవాలి ఏదైనా ఒకటి జరుగుతుంది అంటే దానికి తగ్గ యాక్షన్ తీసుకుంటేనే మీకు రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది సో దాని తగ్గ యాక్షన్ తీసుకోండి సో రిలేషన్షిప్ వైజ్ కూడా మీకు పాజిటివ్ చేంజెస్ కనిపిస్తుంది ఎక్స్పెషలీ హీలింగ్ అన్నది ఇక్కడ మేజర్ మెసేజ్ మీకు
దగ్గర కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాం కదా సో మీ పర్సన్ యాక్షన్ తీసుకుంటారా అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం మీ పర్సన్ యాక్షన్ తీసుకుంటారా ఫోర్ ఆఫ్ కప్స్ సెవెన్ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ ఎయిట్ ఆఫ్ సోర్స్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మీ పర్సన్ మిమ్మల్ని చీట్ చేశారనే ఒక ఉద్దేశం కనిపిస్తుంది సెవెన్ ఆఫ్ సోర్స్ ఎనర్జీ మీ దగ్గర నుంచి మీకు తెలియకుండా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ దాచిపెట్టడం సో రైట్ నో తను చాలా డీప్ రిగ్రెట్స్లో అయితే ఉన్నారు అండ్ ఎయిట్ ఆఫ్ సోర్స్ ఇక్కడ మీ పర్సన్ చాలా స్టక్ ఎనర్జీలో ఉన్నారు తను కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా తనకున్న రిగ్రెట్ వల్ల ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ చేయట్లేదు బట్ ఒకసారి క్లారిఫై చేద్దాం ఎయిట్ ఆఫ్ సోర్స్ని ఎస్ కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది బట్ కొంచెం టైం పడుతుంది పేజ్ ఆఫ్ వీల్స్ బికాస్ తను ఇప్పుడు డీప్ రిగ్రెట్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ తను ఆ ఎనర్జీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాతే మీ మిమ్మల్ని కమ్యూనికేట్ చేయగలరు బట్ తను ఏదైతే చేశారో అది మిస్టేక్ అని మీ పర్సన్కి రియలైజ్ అయ్యారు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కూడా ఇంత ఓవర్గా థింక్ చేయడం ఏంటంటే మీరు మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు చాలా జెన్యున్గా ఉన్నారు బట్ మీ పర్సన్ అలా లేరు బట్ ఇప్పుడు రైట్ నో సెపరేషన్లో ఉండడం వల్ల మీ పర్సన్కి మీ వాల్యూ తెలిసి వచ్చి ఇప్పుడు తను డీప్ రిగ్రెట్స్లో అయితే ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు కానీ మీ పర్సన్ కానీ జమునై లీవ్రా యాక్వేరియస్ అయ్యి ఉండొచ్చు చాలా ఎయిర్ ఎనర్జీ ఉంది ఆర్ ఏరీస్ సాజిటేరియస్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఫైర్ ఎనర్జీ ఉంది సో రిలేషన్షిప్ అవుట్కమ్ ఏంటో చూద్దాం రిలేషన్షిప్ అవుట్కమ్ ఏంటో చూద్దాం త్రీ ఆఫ్ వాన్స్ పేజ్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ అండ్ పేజ్ ఆఫ్ కప్స్ క్లారిఫైడ్ బై జస్టిస్ టూ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ సెవెన్ ఆఫ్ కప్స్ సో రిలేషన్షిప్ అవుట్కమ్లో అయితే కమ్యూనికేషన్ కనిపిస్తుంది సో వెరీ వెరీ సూన్ మీ పర్సన్ మిమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అవుతారు అపాలజీ కూడా చెప్తారు బట్ తనకి సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలా లేదా అనేది మీ చేతిలోనే ఉంది బికాస్ జస్టిస్ మీరు ఏదైతే తనకు మీకు చేశారో అది అన్యాయం అని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు ఖచ్చితంగా మీకు ఇలా మీ పర్సన్ చేసి ఉండకూడదు సో అందుకే ఇక్కడ ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఎనర్జీ ఒక డిసిషన్ మేకింగ్ క్లారిటీ లేదు బికాస్ తను వచ్చి మిమ్మల్ని సెకండ్ ఛాన్స్ అడిగినా మీకు ఇవ్వాలని లేదు లేదా రైట్ నో మీరు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఎనర్జీలో ఉన్నారు సో మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే కావాలి అందువల్ల మీరు ఇక్కడ టైం తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇమీడియట్ రిజల్ట్ చెప్పే అవకాశం అయితే కనిపించడం లేదు సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడైతే తనైతే అపాలజీ చెప్తారు తనకి ఇంకొక ఛాన్స్ కావాలని అడుగుతారు బట్ మీరైతే ఛాన్స్ ఇవ్వాలని అయితే అనుకోవడం లేదు యా టెంపరెన్స్ మీరు కానీ మీ పర్సన్ కానీ ధనుస్ రాస్ అయ్యి ఉండొచ్చు సాజిటేరియస్ సో మీరు మీ ఫీలింగ్స్ని కానీ ఎమోషన్స్ని కానీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం చూస్తున్నారు బికాస్ రైట్ నో మీరు హీలింగ్ ఎనర్జీలో ఉన్నారు సో హీల్ అవ్వడం వల్ల మీరు మీ ఎమోషన్స్ మీ ఫీలింగ్స్ అన్నీ మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి సో మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎలాంటి డిసిషన్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మీరు తనకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలా లేదనేది మీ చేతుల్లో మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యింది సో యూనివర్స్ ఎలాంటి మెసేజెస్ ఇస్తుంది చూద్దాం ఓవరాల్గా గైడెన్స్ ద ఫోల్ నైట్ ఆఫ్ మాన్స్ అండ్ ఏస్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ అండ్ ద టెక్ ఫోర్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ ఇక్కడ నైట్ ఆఫ్ మాన్స్ అని క్లారిఫై చేద్దాం త్రీ ఆఫ్ కప్స్ సో ఇక్కడ మీ ఎవరైతే మీ లైఫ్లోకి వస్తున్నారో పర్సన్ తను జెన్యున్ కాదని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ప్లేయర్ అని తెలిస్తే కనుక సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వకండి బికాస్ మీరు ఇస్తే మళ్ళీ తను థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్లో మిమ్మల్ని పెట్టి మళ్ళీ మిమ్మల్ని హర్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో యూనివర్స్ అదే చెప్తుంది ఒకవేళ వచ్చే పర్సన్ ప్లేయర్ అయినా కమిట్మెంట్ ఇవ్వకపోయినా సో మీరు తనకి సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అండ్ మీ లైఫ్లో ఒక న్యూ బిగినింగ్ అయితే రాబోతుంది కెరియర్ వైజ్ అవ్వచ్చు రిలేషన్షిప్ వైజ్ అవ్వచ్చు మీకు చాలా 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 ఆప్షన్స్ అయితే రాబోతున్నాయి బికాస్ ఏస్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ విత్ ఫుల్ కార్డ్ ఫుల్ అంటేనే ఆప్షన్స్ చాలా ఆపర్చునిటీస్ అని సో మీరు ప్రజెంట్లో ఉండాలి దీనికి తగ్గట్టు సో మీరు పాస్ట్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు మీరు ప్రజెంట్లో ఉంటేనే ఆ ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ గ్రాప్ చేయగలరు సో ఎవరైతే న్యూ ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారో రిసింగ్ మోడ్లో ఉండండి ఎనర్జీని క్లైమ్ చేయండి అలాగే రిలేషన్షిప్ వైజ్ కూడా మీకు చాలా ఆప్షన్స్ అయితే రాబోతున్నాయి న్యూ పర్సన్స్ మీ లైఫ్లోకి రాబోతున్నారు సో ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించుకుని డెసిషన్ అయితే తీసుకోండి అండ్ ఫోర్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ మీరు ఏదైతే మనీ ఉన్నారో దాన్ని సేవ్ చేయడానికి లేదా ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు బట్ కొంచెం గ్రీడీగా కూడా బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎంతవరకు మనం సేవ్ చేయాలంత వరకు చేసి మీకోసం కూడా మీరు ఖర్చు పెట్టుకోండి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ హై ప్రీస్టెస్ అంటే మీ సీక్రెట్స్ని ఎవరితోనూ షేర్ చేయొద్దు బికాస్ ఇప్పుడు షేర్ చేసిన ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంది సో ఇ